దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిళ్ళారా బాగున్నారా మీరందరూ బాగున్నారని తలంచుచు మీకోసం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మరి ప్రభు మహాకృపను బట్టి ఈరోజు దేవుడు తన వాక్యాన్ని మరొకసారి మీ ముందు ఈ రీతిగా పంచుకోవడానికి ఇచ్చినటువంటి ఒక మంచి సమయాన్ని బట్టి నేను ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈ దినమందు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం పునరుద్ధానము రిజర్వెక్షన్ అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము మనం మూడవ వచ్చును అలాగే పదిహేనవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచ్చును నుండి మనం ముప్పై ఏడవ వచ్చును వరకు చదువుకుందాం నేను చదువుతున్నాను కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చును నాకీయబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించుతుని అదే మనగా లేఖనుల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందును సమాధి చేయబడిను లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున లేపబడెను అలాగే ముప్పై ఐదవ వచ్చిన నుండి మనం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం అయితే మృతు లేలాగు లేతురు వారెట్టి శరీరంతో వత్తురని ఒకడు అడుగును ఓ అవివేకి నువ్వు విత్తున్నది చచ్చితేనే గాని బ్రతికింపబడదు కదా నీవు విత్తు దానిని చూడగా అది గోధుమ గింజ అయినను సరే మరి ఏ గింజ అయినను సరే ఒట్టి గింజనే విత్తుచున్నావు కానీ పుట్టబోవు శరీరమును విత్తుటలేదు అయితే దేవుడే తన చిత్త ప్రకారము నీవు విత్తిన దానికి శరీరము ఇచ్చును మరియు ప్రతి విత్తనమునకును దాని దాని శరీరము ఇచ్చుచున్నాడు దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడు నగు మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి కోట్లాది దేవదూతలతో గాన ప్రతిగానములతో పరిశుద్ధుడు 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 అని నిత్యము కీర్తింపబడుచున్న వాడా మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చలించు ఉన్నాం ఈ ఉదయకాల సమయమున నీ పరిశుద్ధమైనటువంటి మాటలను ధ్యానించుటకు నాకును నీ ప్రియ బిడ్డలైన వారందరికీ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చదువుబడిన ఈ లేఖనం ద్వారా ఇసయా మీరు నాతో మా అందరితో మాట్లాడి మమ్మను బలపరిచి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరిచి మీరు మహిమను ఘనతను ప్రభావమును పొందుకొనమని మా రక్షకుడును మీ ప్రియకుమారుడు నగు సర్వోన్నతుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామం పేరిట స్థుతించి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఆమెను ప్రభునందు ప్రియులరా మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం ప్రత్యేకంగా ఒకే ఒక విషయాన్ని మనకు చాలా స్పష్టంగా అపోజిట్ అయినటువంటి పౌలు ఆనాడు కొరింది సంఘంతో సెలవిచ్చినటువంటి ఆ మాటలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు అదేమిటయా అంటే సువార్త యేసుక్రీస్తును గుర్చినటువంటి రక్షకుడైన మన నిజదేవుడైన ప్రభుని యేసుక్రీస్తును గుర్చినటువంటి సువార్తలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి భాగమైనటువంటి పునరుద్ధానము అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి నేటి దినాలలో ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా ప్రభును రక్షకుడిగా అంగీకరించి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామముందు బాప్తిస్మమును పొంది ప్రభు సంస్కారారాధనలో పాల్గొంటూ సంఘములో క్రమంగా నడుచుచున్నటువంటి బిళ్ళలో నిజంగా చాలామందిలో ఓ కన్ఫ్యూజన్ అనేటువంటిది ఉంది ఒక కలవరం అనేటువంటిది ఒక స్పష్టత అనేటువంటిది చాలామందికి లేదు ఈ విషయంలో నిజంగా చనిపోయిన తరువాత మరలా బ్రతుకుతామా మరొక జీవితం అనేటువంటిది ఉందా నాకు నిజంగా పునరుద్ధానం బైబిల్ దాన్ని ఏముంటుందంటే పునరుద్ధానము పునరుద్ధానము అనగా ఒక వ్యక్తి చనిపోయి మరలా తిరిగి బ్రతకటం చనిపోయిన వ్యక్తి సమాధి చేయబడిన వ్యక్తి మరలా ప్రభనేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడలో లేవనెత్తబడటం పునరుద్ధానం అయితే ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నేటి దినాల్లో ప్రభు సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఆయన బిడ్డగా ఆయనను వెంబడించే వ్యక్తిగా ఉన్న నీలో నాలో ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న వారిలో గనుక అసలు ఈ జీవితం తర్వాత మరొక జీవితం ఉందా లేదా అసలు ఉందంటారా అనేటువంటి ఒక నిస్సందేహంతో ఒక విధమైనటువంటి ఒక డౌట్తో గనక సందేహంతో గనక ఉంటే అటువంటి వారితోనే నేటి ఉదయకాల సమయం అందు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు 
అపోజిటైన పౌలు గ్రహించాడు కొరింది సంఘంలో సంఘంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డల్లో ఇటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నవని దేని గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క పునరుద్ధానం గురించి నిజంగా ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడిన ప్రభు మూడవ దినాన్ని తిరిగి లేచాడా లేవలేదా ఎందుకంటే ప్రియులరా ఆనాడు ఆ దినాలలో అపోసుడైనటువంటి పౌలు యొక్క దినములలో లేదా ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీద ముప్పై మూడు నెలల సంవత్సరాలు ఆయన జీవించిన దినాలలో కొంతమంది మతాధికారులు ఉన్నారు అక్కడ ఆ మతాధికారులు ఎటువంటి వారంటే వారిలో ఒక రెండు గుంపులు ఉన్నాయి ఒకటి సద్దుకాయలు రెండవ గుంపు పరిసయులు ఆ గుంపుల గురించి ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ ఏమని చెప్తూ ఉందంటే చూద్దాం ఒకసారి అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని చూద్దాం దయచేసి నాతో పాటు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారు చూడండి అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినము సద్దుకాయలు పునరుద్ధానము లేదనియు దేవదూత అయినను ఆత్మ అయినను లేదనియు చెప్పుదురు కానీ పరిసయులు రెండును కలవని ఒప్పుకొందురు దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ ఇక్కడ మనం చదువుకున్న వాక్యాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతున్న విషయం ఏమంటే ప్రిల్లరా అక్కడ రెండు గుంపులు కనబడుతున్నాయి ఈ రెండు గుంపుల్లో ఉన్నవారు చాలా బాగా లేఖనాలను ఎరిగిన వారు పరిశుద్ధ గ్రంథం గూర్చి వారికి తెలుసు మోస ధర్మశాస్త్రాన్ని కంఠస్థ చేసిన వారు అటువంటి వారిలో సహితం ఏమని ఉందంటే ఒక గుంపు వారైతేనేమో దేవదూతని నమ్మట్లేదు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పునరుద్ధానాన్ని నమ్మట్లేదు కానీ మరొక గుంపు ఉంది వారు దేవదూతని నమ్ముతున్నారు పునరుద్ధానమును కూడా నమ్ముతున్నారు కానీ ఈ రెండు గుంపుల్లో ఉన్నవారు ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు మెచ్చేటువంటి ఇష్టపడేటువంటి జీవితాన్ని కలిగిన వారు కాదు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క పునరుద్ధానమును లేదా దేవుని లేఖనాలను ఎరిగి ఉంటే సరిపోదు జ్ఞానంతో నువ్వు ఎరిగిన నీవు ఆ పునరుద్ధాన అనుభవాన్ని వ్యక్తిగతంగా నీ జీవితంలో నువ్వు కలిగి ఉండాలి ఆత్మీయంగా నేను మాట్లాడుతున్నాను ప్రిల్లరా ఎప్పుడైతే నీవు ఆత్మీయంగా ఈ యొక్క పునరుద్ధాన అనుభవాన్ని తిరిగి నూతనంగా జన్మించిన అనుభవాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటావో నేను కలిగి ఉంటానో అప్పుడు దేవుడు మనలను బట్టి సంతోషిస్తాడు అయితే ప్రియ దేవుని సంగమ ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన మాటలతో ముప్పై ఐదో వచనంలో కొరిందులు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచనంలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా అయితే మృతులేలాగులేతురు వారి శరీరముతో ఒత్తురని ఒకడు అడుగును నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ఈ మాటలు వాక్యాన్ని వింటున్న నీవు గనక నీ మనసులో నువ్వు కూడా ఇలాంటి ఈ ప్రశ్నతో సందేహంతో ఉంటే సరే ఇప్పుడు ఇలా ఉన్న నేను రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు ఇలా ఈ విధంగా అవయవాలను కలిగిన నేను ఈ శరీరాన్ని కలిగిన నేను చనిపోయిన తరువాత మరలా తిరిగి జన్మించినప్పుడు లేదా తిరిగి పునరుద్ధానం చెందినప్పుడు నేను ఎలాంటి శరీరంతో వస్తాను నా రూపం ఎలా ఉంటుంది చూడడానికి ఏ విధంగా ఉంటాను ఉండబోతున్నాను అనే ఆలోచనతో నువ్వు ఉంటే నీతోనే దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు ఏమన్నా తెలుసా మృతులు ఎలాగూ లేతురు వారెట్టి శరీరంతో వత్తురని మాట్లాడే నీతో ప్రభు యేసు క్రీస్తు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఓ అవివేకి నువ్వు విత్తు నది చచ్చితేనే కానీ బ్రద్దికింపబడదు కదా ఆమె ప్రియలారా అర్థమవుతుందా మనం ఏ విత్తనాన్నైనా చూడండి అండి అది గోధుమ గింజ అయినాను కానీ మరి ఏ గింజ అయినా కానీ మన అందరికీ కూడా మన ప్రాంతంలో సహజంగా మనకు నోటెడ్గా ఉండే గింజ వరి గింజలు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు వడ్లు ఒక రైతు ఏం చేస్తాడు మొట్టమొదట విత్తనాలు నానబోసి ఆ విత్తనాలు తీసుకువెళ్ళి నారుమూడిలో చల్లుతాడు చల్లిన ఆ రైతు రోజు వాటిని కాపలా కాసుకుంటూ పక్షులు వాటిని ఏరుకుని తిని పోకుండా అవి చక్కగా మొలికి మొలకొచ్చే వారికి కూడా వాటికి తగిన నీళ్లు సమపాళల్లో అందిస్తూ కాపులా కాస్తూ ఉంటాడు రైతు పగలనక రే వెనక ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం గమనిస్తే ఆ రైతుకు కూడా తెలియని సంగతి ఏంటంటే ఆయన విత్తిన విత్తనం మొలక వచ్చిందా లేదా అనేది అతనికి ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే పైకి మొలక కనబడినప్పుడు కానీ వాస్తవం ఏంటంటే ఆ విత్తనం చచ్చిపోతుందంటండి మొదట నువ్వు విత్తిన విత్తనం ఏదైనా కానీ మొదట చావాలి 
అది చచ్చిన తర్వాతే ఆ విత్తనంలో నుండి ఏమవుతుందంటే మొలకు వస్తుంది బయటికి జీవం వస్తుంది బయటికి అందుకే దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు చూడండి ముప్పై ఏడు వచ్చినలో నువ్వు విత్తు దానిని చూడగా అది గోధుమ గింజ ఆయనను సరే మరి ఏ గింజ ఆయనను సరే ఒట్టి గింజనే విత్తుచున్నావు కానీ పుట్టబోవు శరీరాన్ని విత్తటలేదు ఐ మీన్ ఇట్స్ క్లియర్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఐ థింక్ ఐ హోప్ యూ ఆర్ అండర్స్టాండ్ నా నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నేను నమ్ముతున్నాను ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నావు ఒక సత్యాన్ని ఏమిటంటే నువ్వు విత్తిన ఆ విత్తనం ఏ శరీరంతో వచ్చిద్దో ఆ శరీరాన్ని నువ్వు విత్తట్లా రైతు విత్తట్లా రైతు విత్తేదల్లా ఏంటి గింజను వరి గింజను మాత్రమే ఆ ఒడ్డును మాత్రమే విత్తాడు లేదా గోధుమ గింజను మాత్రమే విత్తాడు కానీ ఆ తర్వాత వచ్చే శరీరం ఉంది రైతు విత్తిన ఆ ఒడ్డు గింజ చూడండి అదేమవుతుంది ఒక పైరు అవ్వడానికి ముందుగా కంకులు కొన్ని కంకులు వచ్చే విధంగా అది కొన్ని పనులుగా మనం కోసుకుంటాం కోతకు అలాగే పైరు పైరు పెరిగేటప్పుడు ఆ పెరగడానికి ముందు ఒక ఒక గుంపుగా ఒక ముద్దుగా అది కొంకులు వేసే విధంగా వచ్చి ఆ మొక్కని నువ్వు విత్తల నేను విత్తల మనం విత్తిందల్ల ఏంటి కేవలం ఒక గింజను కానీ ఆ గింజ చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ఆ శరీరం ఎలాగైతే ఉందో అలాగే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన మంది ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా అపోసుడైన పౌలు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయితే దేవుడే తన చిత్త ప్రకారము నువ్వు విత్తిన దానికి శరీరము ఇచ్చును మరియు ప్రతి విత్తనమునకును దాని దాని శరీరము ఇచ్చుచున్నాడు ఆమె గ్లోరీ టు గ్యాడ్ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక అర్థమవుతుందా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత సమాధి చేయబడిన తర్వాత నువ్వు తిరిగి పునరుద్ధానం చెందే ఆ సమయాన దేవుడే తన చిత్త ప్రకారంగా నీకంటూ ఒక శరీరాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు అయితే ఆ శరీరము ఎటువంటిది అంటే అయితే నువ్వు పునరుద్ధానము పొందుతున్న ఆ అనుభవంలో ఆ పునరుద్ధానము చెందిన ఆ దినాన నీకు కలిగి ఆ శరీరం ఎటువంటిది అంటే ఒకటి మాత్రం స్పష్టంగా బైబిల్ చెబుతుంది అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడున్న ఈ శరీరము మనకు నీకు మనందరికీ కలిగి ఉన్న ఈ శరీరం అంటండి ఇది ఎటువంటి శరీరం అంటే ప్రిలరా చూడండి చాలా స్పష్టంగా నాలుగు విషయాలను అపోస్తుడైన పౌలు ఈ శరీరాన్ని గుర్చి మాట్లాడుతూ మనకు దేవుడు ఫ్యూచర్లో ఆయన రెండవ రాకడలో సమాధిలో నుండి లేచిన వారికి పునరుద్ధానం చెందిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా అనుగ్రహింపబడబోవుచున్నటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన ఆ శరీరము ఎటువంటిదో స్పష్టంగా తన మాటల్లో చెప్తూ ఉన్నాడు దయచేసి చూద్దామా ఒకసారి రండి పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచనం నుండి నేను నలభై నాలుగవ వచనం వరకు చదవటానికి ఇష్టపడుతున్నాను దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నాతో పాటుగా చూడవలసిందిగా మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను చూద్దాం రండి మృతుల పునరుద్ధానమును అలాగే శరీరము క్షయమైనదిగా విత్తబడి అక్షయమైనదిగా లేపబడును ఘనహీనమైనదిగా విత్తబడి మహిమ గలదిగా లేపబడును బలహీనమైనదిగా విత్తబడి బలమైనదిగా లేపబడును ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరముగా విత్తబడి ఆత్మ సంబంధమైన శరీరముగా లేపబడును ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరము ఉన్నది గనుక ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము కూడా ఉన్నది ఆమెన్ నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా మన చేతిలో ఉన్న ఆ గింజ ప్రకృతి సంబంధమైన నీ నా శరీరానికి మనం ఇప్పుడున్న కలిగి ఉన్న ఈ శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉంది అయితే నువ్వు ఆ గింజను చల్లిన తర్వాత చేలో నారుముడిలో అది చచ్చినాక వచ్చే ఆ పైరు ఉందే ఆ మొక్క ఉందే పెరిగి ఆ మొక్క ఆ పైరు ఆ కంకులు ఆ శరీరం ఏదైతే ఉందో అది ప్రియులరా ఆత్మ సంబంధమైన శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉంది నువ్వు విత్తిన గింజ చచ్చి తేనే కానీ ఎలాగైతే దానిలోనికి మొలక రాదో అలాగే నీ జీవితం నా జీవితం ఈ లోకమందు ఒక తల్లిదండ్రులకు బిడలుగా పుట్టిన మనం పాపిగా జన్మించిన నీవు నేను తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మనామంలో బాప్తిస్మమును పొంది ప్రభు సన్నిధిలో క్రమాన్ని కలిగి నడుస్తున్న మనం whether if they believe or not if they will accept or not gospel about jesus christ definitely they also will rise they will rose on the day of our lord when he is going to come 
మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు రెండవ రాకడలో రానున్నటువంటి ఆ దినాన ప్రభుని అంగీకరించిన అంగీకరించన అంగీకరించిన వారు అంగీకరించని వారు ఖచ్చితంగా ఏమవుతారంటే సమాధుల్లో నుండి లేపబడతారు అయితే లేపబడినటువంటి ఆ శరీరం ఏదైతే ఉందో ఆ శరీరము ఆత్మ సంబంధమైనది ఇప్పుడు నీ చేతిలో ఒడ్ల గింజలు ఉన్నట్టుగా ఇప్పుడు నీ శరీరం నా శరీరము ప్రకృతి సంబంధంగా మనకు కనబడుతుంది నీకు కనబడుతుంది నాకు కనబడుతుంది మనం ఒకరినొకరు చూసుకోగలుగుతున్నాం అయితే ఈ శరీరము చచ్చిపోయిన తర్వాత తిరిగి ఆయన రెండవ రాకడలో పునరుద్ధానము చెందిన ఆ శరీరము ఆత్మ సంబంధమైనదై ఉంటుంది నా ప్రియులరా ఇప్పుడు పంట మన చేతికి వచ్చినప్పుడు లేదా ఆ ఆ విత్తనం చనిపోయి మొలకెత్తి మొక్క అయినప్పుడు మాత్రమే నీ కంటికి ఆ శరీరం ఎలాగ కనబడుతుందో అలాగే ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడలో ఆ పునరుద్ధానము పొందిన తరువాత నువ్వు నీ శరీరాన్ని చూడగలుగుతావు అయితే నీకు ఒక స్పష్టత బైబిల్ ఏమనిస్తుందంటే నీ ఈ శరీరం ఎటువంటిది అంటే ఇప్పుడు నీవు నేను మనము కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ ప్రకృతి సంబంధమైన ఈ శరీరం మొట్టమొదటి దాంటిది ఎటువంటిది అంటే క్షయమైనది ఎటువంటిది ప్రియ సహోదరుడా ఇది క్షయమైనది రెండవదిగా ఇది ఘనహీనమైనది మూడవదిగా ఇది బలహీనమైనది నాలుగవదిగా ఇది ప్రకృతి సంబంధమైనది ఎందుకు ఇది క్షయమైనది అంటే తెలుసా ఇది మట్టితో చేయబడినటువంటి శరీరం ఇది ఇది మట్టితో చేయబడిన నీవు నేను కూడా మనం మన్నైపోతామని బైబిల్ చెప్తూ ఉంది నువ్వు నువ్వు కాల్చి బూడిది చేసి నీ నువ్వు కాల్చిన నీ దేహాన్ని చనిపోయిన తర్వాత లేదా సమాధి చేసిన ఏమవుతున్నావు నువ్వు నేను మట్టిలో కలిసిపోతున్నాం కారణం ఏమిటంటే మట్టిలో నుండి తీయబడ్డావు నువ్వు నిన్ను దేవుడు తన పోలిక నిచ్చి నిన్ను సృష్టించింది మట్టితో ఆయన చేతులతో నిన్ను నిర్మించాడు నీకు కుమ్మరిగా నేను ఒక సృష్టికర్తగా అయితే మట్టితో చేయబడినటువంటి ఈ నా మన శరీరం పిల్లరా ఎటువంటిది అంటే ఘనహీనమైనది దీనిలో చెప్పుకోదగినదంటూ ఏమియో అంత గొప్పది లేదు ఇది ఘనహీనత ఘనహీనమైనది దీనికంటూ ఘనత లేదు మూడవది ఇది బలహీనమైనది నాలుగవదిగా ప్రియులరా ఇది ప్రకృతి సంబంధమైనది ప్రభుచిత్తం అయితే ఒక్కొక్క విషయాన్ని మనం రానున్న దినాల్లో మనం నేర్చుకుందాం క్షయమైనది ఘనహీనమైనది బలహీనమైనది ప్రకృతి సంబంధమైనది అనబడిన ఈ శరీరం ఆత్మ సంబంధముగా అంటే పునరుద్ధానము చెందినప్పుడు అది ఏ విధంగా మారుతుందంటే ప్రిల్లరా క్షయమైన ఈ శరీరం అక్షయమైనదిగా మారబోతూ ఉంది ఘనహీనమైన ఈ శరీరం మహిమ కలిగినదిగా మారబోతూ ఉంది బలహీనమైనటువంటి ఈ శరీరం బలమైనదిగా మారబోతూ ఉంది ప్రకృతి మంద సంబంధమైన ఈ శరీరం ఆత్మ సంబంధమైనదిగా మారబోతుంది ఆమెన్ నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నేను నమ్ముతున్నాను క నీకు ప్రభు ఆ బుద్ధిని జ్ఞానమును అర్థం చేసుకున్నట్టుకు తగిన కృపను నీకు ఇప్పుడు అనుగ్రహించి ఉన్నాడని ఎలాగైతే మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ ఈ లోకమందు మనం చేస్తున్న ప్రతి పంటకు విత్తనాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం విత్తనం ఏ విత్తనమైనా కానీ అది విత్తినప్పుడు అది చచ్చిన తర్వాత ఎలాగైతే అది తిరిగి మరలా పుడుతుందో మరలా తిరిగి అది ఒక శరీరంతో ఒక మొలకల ఒక జీవాన్ని కలిగి అది పెరుగుతుందో అలాగే నీ జీవితం కూడా నా జీవితం కూడా మన అందరి యొక్క జీవితం కూడా సమాధి చేయబడిన తరువాత ఆయన రెండవ రాకడలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చేటప్పుడు ఆ కడబూర ధ్వని వినబడగానే సమాధుల్లో నున్న వారు మొట్టమొదట లెగుస్తారు ఆ మీదట సజీవులమై ఉన్న నీవు నేను మనం వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభుని ఎదుర్కోవటానికి మధ్యకాశంలో కొనబడపడతాం అయితే దానికంటే ముందు నువ్వు గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అల్ప విశ్వాసిగా ఉండకుండా ఆ సందేహాలతో ఆ అనుమానాలతో ఉండకుండా స్పష్టమైనటువంటి ఒక చక్కని వ్యక్తిగతమైన దృఢ నిశ్చేతను నమ్మకాన్ని స్వార్థ పట్ల ముఖ్యంగా యేసు క్రీస్తు వారి పునరుద్ధానమును పట్ల నువ్వు కలిగి ఉండాలి నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా మనం మన యొక్క జీవితంలో ఆత్మీయంగా మనం ప్రభు సన్నిధిలో ఆత్మ సంబంధంగా మహిమ కలిగిన శరీరంగా మారాలంటే అక్షయమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన శరీరాన్ని పొందుకోవాలంటే ప్రకృతి సంబంధమైన ఈ శరీరాన్ని మనం విడిచిన వారమై ఆత్మ సంబంధమైన శరీరంగా బలమైనటువంటి శరీరముగా మన జీవితాలు మారాలి అంటే నువ్వు మొదటి అవ్వాలంటే పాపములు చచ్చిపోవాలి 
నీలో ఉన్న ఆ పాపాన్ని అంతటిని కూడా సిలువేయబడాలి ఆ పాపపు జీవితాన్ని ఆ పాపపు క్రియలను లోకాశలను సమస్తాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టిన వాడవే ప్రతి పరిత్యజించిన వాడవే ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు కదా స్వార్థులు ఆయన అంటాడు ఎవడైనా నువ్వు నన్ను వెంబడింపగోరిన ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకుని తన సిలువనెత్తుకుని నన్ను వెంబడించమన్న ఆ ఆజ్ఞకు ఆ మాటకు మనం లోబడిన వారమై విధేయత చూపించిన వారమై నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా దేవుడు తన వాక్య ముందు సెలవిస్తూ ఉన్నట్లుగా నేను మరొకసారి చదవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను చూడండి అయితే మృతులేలా అగులేతురు వారెట్టి శరీరముతో ఒత్తురని ఒకడు అడుగును ఓ అవివేకి నువ్వు విత్తినది చచ్చితేనే కానీ బ్రతికింపబడదు కదా నువ్వు విత్తు దానిని చూడగా అది గోధుమ గింజ అయినను సరే మరి ఏ గింజ అయినను సరే వట్టి గింజనే విత్తుచున్నావు కానీ పుట్టబోవు శరీరమును విత్తుట లేదు అయితే దేవుడే తన చిత్త ప్రకారము నువ్వు విత్తిన దానికి శరీరము ఇచ్చును మరియు విత్తనమునకును దాని దాని శరీరము ఇచ్చుచున్నాడు దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ అలాగే నలభై రెండు ఉచ్చులను అంటూ ఉన్నాడు కదా శరీరము క్షయమైనదిగా విత్తబడి అక్షయమైనదిగా లేపబడును ఘనహీనమైనదిగా విత్తబడి మహిమ గలదిగా లేపబడును బలహీనమైనదిగా విత్తబడి బలమైనదిగా లేపబడును ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరముగా విత్తబడి ఆత్మ సంబంధమైన శరీరముగా లేపబడును ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం ఉన్నది గనుక ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము కూడా ఉన్నది ఆమె నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీరు ప్రభును రక్షకుడికి అంగీకరించిన వారైనా అంగీకరించని వారైనా మీతో తన వాక్యం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే ఇది అనం ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి మనందరి పాపములను రక్షించడానికి మనందరినీ క్షమించి మన పాపము నుండి శాపము నుండి విడిపించడానికి ఈ లోకానికి రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకు పూర్వం వచ్చిన మాట వాస్తవం ఆయన మనందరి కొరకు ఒక మాదిరికరమైనటువంటి పరిశుద్ధత కలిగినటువంటి ఒక జీవితాన్ని ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలకు భూమి మీద జీవించాడైన ఆయన నోటి మాటతో కూడా ఆయన చూపుతో కానీ ఆలోచనతో కానీ ఆయన నడకలు పడకలు ఎక్కడ కూడా పాపము చేసిన వాడు కాదు తన నోటితో ఏ ఒక్కరిని కూడా దూషించిన వ్యక్తి కానీ కాదు ఈవెన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ నో అకార్డింగ్ టు ద గిన్నీస్ బుక్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇట్ హీస్ ద ఓన్లీ వన్ హూ డిడ్ ఇన్ సాడ్ నెవర్ ఎవర్ ఇన్ హీస్ లైఫ్ లైఫ్ టైమ్ సారీ టు ఎనీబడి ఆర్ టు ఎనీ వన్ ఏ ఒక్కరితో కూడా దట్ ఈస్ ద రికార్డ్ స్టిల్ టుడే హీ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ హూ హ్యావింగ్ ఇన్ హీస్ లైఫ్ గిన్నీస్ బుక్లో ఒక గొన్న గొప్ప రికార్డ్ ఏంటో తెలుసా ప్రభు నేసు క్రీస్తుకు మన రక్షకుడైన దేవునికి పుట్టిన దగ్గర నుండి చనిపోయే వారికి క్షమించు అనే మాట తన నోటి వెంట ఒక్కసారి కూడా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల జీవిత కాలంలో ఎవరితో కూడా మాట్లాడకుండా ఆ క్షమించు అనే మాట తన జీవితంలో రాకుండా బ్రతికిన ఏకైక మనిషి ప్రభు నేసు క్రీస్తు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన ఒకే ఒక్క దేవుడు నిజమైన వాడు ప్రభు నేసు క్రీస్తు అటువంటి పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామమునందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన రక్షకుడిగా అంగీకరించి నీ ప్రతి పాపమునకు శాపమునకు విమోచన విడుదల ఇవ్వగలిగిన వాడు ఆయనే నేను నువ్వు గ్రహించినట్లయితే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ఖచ్చితంగా నీవు మహిమ కలిగిన శరీరంతో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి శరీరంతో బలమైనటువంటి శరీరంతో అక్షయమైనటువంటి శరీరంతో ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పరలోక రాజ్యంలో నువ్వు ప్రవేశిస్తావు అటు విధంగా నువ్వు ప్రవేశించాలని ఆశపడితే కోరుకుంటే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ప్రభుని అంగీకరించిన స్థితిలో ఉండి కూడా ఇంకా అల్పవిశ్వాసిగా అపనమ్మకంతో అసలు ఉందా లేదా అని నువ్వు నా అటువంటి కలవరంతో గనక కన్ఫ్యూజన్తో నువ్వు ఉంటే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడు సహోదరుడ నీతో నేను ఆ ఏసై అంటూ ఉన్నాడు ప్రకృతి మన సంబంధమైన ఈ శరీరం ఉంది అని నువ్వు ఇప్పుడు చూస్తున్న శరీరం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆత్మ సంబంధమైనది కూడా ఉందే నువ్వు నమ్మాలి ఎందుకంటే వరి గింజ అయినా గోధుమ గింజ అయినా ఏ గింజ అయినా మనం చూసిన ఆ గింజ చచ్చిన తర్వాత అది ఎలాగైతే ఒక మొక్క అవుతుందో ఒక పైరు అవుతుందో గొప్ప పంట అవుతుందో అలాగే నీ జీవితం నా జీవితం కూడా ఆత్మీయంగా ఎప్పుడైతే మనం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో మనం బాప్తిస్మం పొంది నూతనంగా జన్మిస్తామో ఎప్పుడైతే పాపపు క్రియలను విడిచిపెట్టి సులువు వేసి వాటన్నింటిని కూడా మనలో నుండి విడిచిపెడతామో వాటికి చోటు ఇవ్వకుండా ఇంకా వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి ఇష్టపడతావో అప్పటి నుండి నువ్వు ప్రభువుకు 
కావలసినటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన రాకడలో ఎత్తబడేటువంటి వధువు సంఘములు ఉండేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండేటువంటి కృప నీకు అనుగ్రహిస్తాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మరి పునరుద్ధానము అనేటువంటి ఆ ఒక అంశములో మన అందరం కూడా నేటి దినం చాలా స్పష్టంగా గ్రహించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే యోహోన్ అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు కురింది సంఘంతో అంటూ ఉంటున్నట్టుగా పదిహేనో అధ్యాయం ముందు మూడు వచ్చిన ముందు ఆయన చెప్తూ ఉన్నట్లుగా చాలా స్పష్టంగా నాలుగు ఐదు ఆరు వచ్చినాల్లో కూడా ఇంకా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడండి ఆయన ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఏదో వెంటనే ఆకాశానికి వెళ్ళిపోలేదు ప్రియులరా చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ఆయన నియర్లీ మోర్ దెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ అట్ ఏ టైం అన్నమాట ఐదు వందల మందికి పైగా ఒకేసారి కనపడ్డాడు ఆయన ఐదు వందల మందికి పైగా ఆయనను పునరుద్ధానం చెందిన ఆ శరీరంతో మహిమ కలిగిన ఆ శరీరంతో అక్షయమైన ఆ శరీరంతో ఆత్మ సంబంధమైన ఆ శరీరంతో అందరికీ తను తను కనపరుచుకో ఉన్నాడు ఆయన కడపటి ఆదాము మొదటి ఆదాము మట్టితో చేయబడినటువంటి ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరాన్ని కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు కడపటి ఆదాముగా వచ్చిన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఆ నాలుగు ఏవైతే మనం చదువుకున్నామో ప్రకృతి సంబంధమైన ఈ శరీరం ఘనహీనమైన ఈ శరీరం బలహీనమైన ఈ శరీరం క్షయమైన ఈ శరీరం సమాధి చేయబడిన తర్వాత ఎలాగైతే మరలా అది తిరిగి పునరుద్ధానం చెందిన తర్వాత ఎటువంటి శరీరంగా ఉంటుందో మన కాళ్ళ ముందు చూపించాడు ఆయన తన్ను తాను సజీవునిగా కనపరుచుకున్నాడు నేను చదువుతున్నాను చూడండి పదిహేనవ అధ్యాయం కొరిందులు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో వచ్చిన నుండి ఆరో వచ్చిన వరకు లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున లేపబడిన ఆయన కేఫాకును తరువాత పన్నెండు గురికిని కనబడిన అటు పిమ్మట ఐదు వందలకు ఎక్కువైన సహోదరులకు ఒక్క సమయమందే కనబడిన దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ సో నా ప్రియ సహోదరు నా ప్రియ సహోదరి ఎలాంటి సందేహము అనుమానము నువ్వు ఇంకా కనపరచటానికి సువార్త పట్ల ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి పునరుద్ధానం పట్ల అసలు అవకాశమే లేదు ఎందుకంటే చాలా స్పష్టంగా దేవుని లేఖనాలు మనకు బోధిస్తూ ఉన్నాయి మనకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాయి మనకు దృఢమైన నిశ్చేతను విశ్వాసాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తున్న ఈ వాక్యాలను బట్టి మనల్ని మనం ప్రోత్సహించుకుంటూ బలపరుచుకుంటూ ఒకరినొకరు ధైర్యపరుచుకుంటూ ముందుకు ప్రభు కృకులు సాగుదాం అట్టి పునరుద్ధాన అనుభవాన్ని మహిమ కలిగినటువంటి ఆ శరీరం ఘన బలమైనటువంటి ఆ శరీరం మహిమ కలిగిన ఆ శరీరం ఆత్మ సంబంధమైన ఆ శరీరం అక్షయమైన ఆ శరీరం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ అందరికీ మనందరికీ కూడా దయచేసి ఆయన రాజ్యములో ప్రవేశ మనందరము కూడా మనందరం ప్రవేశించుటకు సహాయం ద అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశ్రదించునుగాక నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులారా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఫో చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి మాకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది మీకు ఏవైనా ప్రార్థన అవసరతల్లో ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా ఏ సమయం అందైనా మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి మీకోసం నిత్యం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం మా గురించి మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి మరొకసారి మీకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ మరొకసారి దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్